നിക്ലോക്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന വീഡിയോ കേട്ടോ ട്രെൻഡിങ് ഫൈവിൽ കിടക്കുന്ന നിക്ലോക്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു ചേട്ടന് ചായക്കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടന് അങ്ങനെ ഒരു റിച്ചാക്കി ഞാൻ നിക്ലോക്സിന്റെ വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ അതൊരു ഫ്രോഡ് ആപ്പാണ് അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പൊ നിക്ലോക്സിന്റെ വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കിയാൽ ഓക്കെ മിസ്സാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അത്ര എത്രത്തോളം പേർക്ക് ഇത് കണക്ട് ആവും എന്നറിയില്ല ബട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു പടം ഒരു നല്ല സിനിമ കണ്ട ഫീലായി കിട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മുറക്കി പല സിനിമകളും പലരും എടുക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ക്രിപ്റ്റ് പല ആക്ടേഴ്സിനും വെച്ചിട്ട് സാധനം എടുത്തു വിടും അത് കണ്ടാൽ കിട്ടാത്ത അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ് ത്രില്ലിങ് ആണ് എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടർഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ഒരു സാധനം എനിക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു തീമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ആ ഒരു കണ്ടൻസ് വെച്ച് 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 അത് മേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ത്രില്ല അടുപ്പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറെ ഇമോഷണലി ആളുകളെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീമാണ് സ്റ്റിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത് ആൻഡ് വെരി മച്ച് ക്ലോസ് ടു ദ റിയാലിറ്റി സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിക്ലോക്സിനെ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നിക്ലോക്സിന്റെ പേജിൽ കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടാം ഓക്കെ മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ് ആ വീഡിയോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് പാർട്സ് നോക്കാം പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓക്കെ എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ചായക്കടക്കാരനെ ലക്ഷപ്രഭുവാക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ലക്ഷപ്രഭു ആക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിക്ലോക്സിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്കറിയാം ബാക്കി കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തം പ്രായം പോലെ നോക്കാണ്ട് അധ്വാനിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനൊരു അടിപൊളി ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗോവ വരെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു പെട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗോവ വരെ പോയിട്ട് പെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഗോവ വരെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പെട്ടി കൊണ്ടുതരാവും അപ്പൊ യാത്ര ചെലവൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കാം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വില പിടിച്ച ഒരു പെട്ടിയാണ് ഗോവയാണ് ഭയങ്കര ദൂരമാണ് അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് ശിവരാമേട്ടൻ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ശിവരാമേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് രണ്ട് വാക്കിൽ ഞാൻ പറയാം എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ശിവരാമേട്ടൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പണി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടു പേരും കെട്ടിച്ചു കിട്ടും അതിനിടക്ക് കൊറോണ വന്ന് ആകെ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോ എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ശിവരാമേട്ടനെയാണ് ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഗോവ വരെ പോകണം ഒരു ബോക്സ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ചിലരൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ശിവരാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് പോയാൽ മതിയോ അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ നിങ്ങൾ പോകും ബാക്കി ആരെയും ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റെഡി അങ്ങനെ എത്ര പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലേ ഏജ് ഒന്നും ഒരു മാറ്റർ അല്ല അതെ റെഡി ഫോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ദേ ആർ റെഡി ഫോർ ഇറ്റ് സോ ശിവരാമേട്ടൻ റെഡിയാണ് ഇനിയാണ് മോനെ മാജിക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് ഈ വരുമാനം ഒരു എഴുപത് രൂപ പറയാറേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എഴുപത് രൂപ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരികയും ചെയ്യും എൻ്റെ ചെലവ് എല്ലായിരിക്കും എനിക്കൊരു ദൂരയാത്ര പോവുകയും ചെയ്യാം അത്ര ഭാഗത്ത് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തരികയും ചെയ്യും ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം വരാൻ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഷെഡ് വെച്ച് ഇവിടെ താമസമായിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനാറ് പതിനഞ്ചുടെ വക്കിലായിപ്പോഴും ഈ വീഡിയോന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു തീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേക്കിങ്ങിന്റെ നിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താ പറയും ആ ഒരു എഴുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ
ഒന്ന് പൊളിച്ച് കീടി ഞാൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ചായക്കട ആക്കണം അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നിക് ബ്ലോക്സ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങേരെ മാറ്റണം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഗോവയിലേക്ക് ഒരു ടൂർ പോട്ടെ പത്ത് എഴുപത്തി എഴുപത്താറ് വയസ്സായില്ലേ എൻജോയ് അങ്ങനെ എൻജോയ് ആയിട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട പണിത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും വീട്ട് മിനിമം ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതിനാണ് ഈ ഗോവൻ പാഴ്സൽ പ്രോജക്ട് ശിവരാമചേട്ടന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചായ പീഡിയ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തി വരികയായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കട ഇവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ആളെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരിയാണ് സുധീഷ് അവിടുത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് നിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ അറിയാലോ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ബിലോങ്സ് ടു ഗവൺമെന്റ് കോർപ്പറേഷനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ പഞ്ചായത്തോ നാളെ അവിടെ അനധികൃതമായിട്ടൊരു സംഗതി നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കഥ നമുക്കറിയാലോ അവിടെ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഹാറ്റ് സോഫ്റ്റാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഒന്നും നോക്കില്ല ഒരു യൂട്യൂബറും ഒന്നും ഒരു ചേട്ടനെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് യെസ് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തോ അതൊക്കെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇഫ് യൂട്യൂബർ ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്സ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ചെയ്യാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആരും വില്ലിങ് അല്ല നിങ്ങൾ ആരും അതിന് മനസ്സിലിടുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഈവൻ ഇതൊരു കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതമാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കണ്ടന്റിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതൊരു റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഇതൊരു സിനിമ കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത നിക്ക് മോനെ പോളി അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചിന് പേടിയുണ്ടോ കാരണം കാരണം ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം തീരാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നോ ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാത്തിനും ഈവൻ കൂടെ വരും വൈബ് മാൻ വൈബ് അങ്ങേര് യാത്ര ചെയ്യാണ് ഗോവയ്ക്ക് ഓക്കെ അവിടെ മുതൽ അങ്ങേര് ഗോവയിൽ എത്തുന്നതും ഗോവയിലെ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങാൻ പോവാണ് അങ്ങേര് അച്ഛൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പത്ത് എഴുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാത്ത ഒരാള് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലോ മോനെ ഞാൻ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഹോ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തുറമുഖം സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ ഞാൻ ലേറ്റാവും ഞാൻ നൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടു സോങ് എൻ്റെ പൊന്നളി ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലോ സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ് പ്യോർ പ്യോർ കണ്ടന്റ് വേണം പ്യോർ കണ്ടന്റ് ഈ ട്രിപ്പ് ഒരു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ആരും കൊതിക്കുന്ന വി ഐ പി വെക്കേഷൻ ഒട്ടിപ്പൊളി മോനെ ഇനി കണ്ടോ ഇനിയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോണത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ അങ്ങേരെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കടേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കട പുതുക്കിപ്പണിയേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കടേൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതും എല്ലാം സെറ്റായി മൂപ്പര് ഈ ഒരു ബോക്സുമായിട്ട് തിരിച്ച് വരികയാണ് ഓക്കെ ഗോവയിൽ എന്തിനാണോ പോയാൽ അങ്ങേർക്ക് അറിയില്ല അവിടെ കടേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങേരോട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ചിലവ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയൊരു ബോക്സ് കൊണ്ടു വന്നു വെച്ചാൽ ബോക്സ് വാങ്ങി അങ്ങേര് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വന്ന ടൈമിൽ റിസീവ് ആയ നിക്ക അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്റെ
നിക്ക് ഗോവയിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടന്റിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളപ്പോൾ ഈ കണ്ട വിഷുവൽസ് തന്നെ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും നിക്ക് ഉണ്ട് നിക്ക് ഈ അവരാരും അറിയാതെ ഈ അപ്പച്ചൻ അറിയാതെ അവിടെ പോയി ഓരോ ഫ്രെയിമിലും നിക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് അതൊരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നെ ആയിപ്പോയി കിടിലൻ സാധനം ശിവരാമേട്ടന്റെ ഈ ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെറും ഒരു കാരണം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകളില് എത്ര ആൾക്കാർ അവൻ സഹായിച്ചു ഡാഡി മമ്മി ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആ നാട് മൊത്തം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശിവരാമേട്ടൻ ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ കാരണം പുള്ളി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത സന്തോഷം കൊടുത്തു ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തു പ്രായം വെറും ഒരു നമ്പറാണ് ജീവിതത്തിൽ പല പല സങ്കടങ്ങൾ വരും പ്രതിസന്ധികൾ വരും ഓർക്കുക എല്ലാം തന്നെ മാറിപ്പോകും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പങ്കുചേരാം നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ട് വല്ലതും കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പച്ചനെ ഇനിയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം ബിസിനസ് വളരണം നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ അപ്പച്ചനെ വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കാം ഈ റൂട്ട് വഴി നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കയറി ഒരു ചായ കുടിക്കുക അത്ര മാത്രം ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്ത് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടും വലിയ സന്തോഷം കിട്ടാനില്ല ശിവരാമേട്ടന്റെ ചായ പീടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ചേർത്തലിലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പറയാനില്ല വേറെ ലെവൽ തീ സാധനം അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ഞാനടാ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യൂടാ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു യൂട്യൂബർ വിചാരിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലൈഫിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പിടിവെള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ചേട്ടൻ ഈ ചായക്കട വെച്ച് ജീവിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇനി അവിടെ ചെല്ലും ചായ കുടിക്കും ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയായി ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡ്രീം ആയി ഫീലിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സാധിക്കും നമ്മളെ കേപ്പബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ബട്ട് സമ്മ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കാത്ത വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ എങ്കിലും ചെയ്യാൻ മനസ്സ് പറ്റിയിട്ടും ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാണിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു കട റോട്ടും പക്കത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പാർട്ടി യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് നല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമ്മതിക്കലും ഒരാളെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പട്ടയാണ് ഒരാൾക്ക് ജീവിതം കിട്ടിയത് പ്യോർ കണ്ടന്റ് പ്യോർ സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല നിക്കളി ആ വേറെ ലെവൽ സാധനം ഇത് കണ്ടിട്ട് സിനിമാക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഓക്കെ ദ ടൈം ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആ കണ്ടൻസ് ആ ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പൊ ടി വിയുടെ സെയിൽസ് വരെ കുറഞ്ഞടി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ടി വിയുടെ സെയിൽസ് വരെ കുറഞ്ഞു സോ ഈവൻ ചാനൽസ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ എവ്രി വൺ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ബൈ ഡേ ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ സോ ഞാൻ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ പവർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കണ്ടന്റ് നിക്കളിയ വേറെ ലെവലാട്ടോ സാധനം ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ഇനി നിക്കളിയന് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിക്കളിയെന്ന് പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആരും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടന്റിലേ വെച്ചില്ല അതാണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തരുമെന്ന് വെച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ സൈബ്രോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയിലാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് മേജർ പ്രോജക്ട്സ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ കമൻസിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ലിറ്ററലി ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പാരഗ്രാഫ് പോലെയാണ് കമൻറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല സംഭവം വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ ശിവരാമേട്ടന്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറ മൂന്ന് ക്യാമറ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കോർഡിനേഷനിൽ ചെയ്ത കാര്യം ഷൌട്ട് ഔട്ട് ടു മൈ ക്രൂ ആ ക്രൂ ആണ് ഈ ഒരു സാധനം പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കാ